Sasa kwa nini mivi haki Nita kufuru Wapo wengi Walofuni kwa chini ya ardhi Ya dunia wanatamani Hawa kuhuru Nita maliza Tezi kuwasifu Wenye subira Wanajiona Wenda wapi? Wenda wapi? Siwezi kuendelea kuishi hapa ndani. Wenda ah. wapi basi? Niacheni niende zangu. Niacheni ndio zangu. Madam. Naenda na hakuna mtu atanizuia. Tafadhal. Julia, wenda wapi Julia? Julia man. Wenda wapi huwa? Nimesema muniache niende. Niacheni ndio zangu mimi. JJ, pipi bwana mdogo, uko sawa kweli? Siwezi kuwa sawa. Kwa nini? Jana nilikataa kumtoa bi salama hospitali. Nyinyi mkalazimisha. Na tulizungumza vizuri tukaelewana kabisa. Asa ni wazi kwamba menda huko mmenigeuka kwa jambo ambalo nyinyi wenyewe mnilitaka. Sinataka kujua ni nani kati yenu alienda kuripoti kwamba mimi sikumtibu bi salama vizuri, mara sijui nilimdistaja ile kuwa hajapona, mara sijui nilimo overdose. Kivipi na saa ngapi? Kusema kweli bwana mdogo mpaka sasa sisi hatujajua unachokizungumzia. Ah, ah, ah mzee maneno kama si nyinyi ni nani alienda kusema? Asia, hebu nifanye kwa wapi? Asia! Hebu njoo bandike maji ya moto mwanangu ameumia hapa. My, it's fine. Kama utaka maji ya moto sio ndio kabandike mwenyewe. Yeye kazi yake ni gani hapa? Eh? Wewe Asia! Tena unajana fast aid kit kwa harakisha. Hey! <laughs> Awe nani? Awe nani? Awe yoyote huyu. Sitaki kujua. JJ, nini? Mshasema mjui alisema, sio? Asema niite nini? Jana bi salama alisidiwa. Eh? Sasa ikabidi kokan aitwe ili aje kumtibu. Na akasema atamfanyia uchunguzi zaidi ili ajue ni kipi kinachomsumbua. Hayo ndio maneno aliyozungumza kokani akitoka ndani kwa bi salama. Jeje, umenisikia kweli nicho kuzungumzia? Nipisheni! 
Hebu nipisheni. Nimeamua siwezi kuendelea kuishi hapa na hakuna mtu atanisuia kutoka. Bas tuli. Tuli ya kwanza. Please. Please. Asia, hebu tupishe tafadhali. Chika, chika. Tafutwa hivi? Nimi wa kukotela hiyo familia yako mpia unawipenda na kuithamini. Upendo wangu mimi na wewe kwa huku wansa jana wala juzi. Ulianza zama hizo? Wakati mimi meja nilikuwa bado sija kuwa meja. Hata wewe, uwalangu ulikuwa bado ni waridi. Uwaridi sasa hivi limekauka na huo upendo hauko tena. Mimi nakupenda huwa. Na unalifahamu hilo. Sidhani kama kuna mtu yote aneza kupima uzani kwa hili pendo langu kwa. Ningiamini hayo maneno yako kama yangi abatana na vitendo. Safari ni hatuwa mke wangu. Ina changamoto nyingi. Changamoto? Changamoto za kunyitakia. Narudia tena, nimechoka. Nimechoka na inrezangu meja. Wewe hunipendi, hunisamini kama binadamu wala mke wako. Na kuachana hii familia yako mpya ambao unaipenda na kuisamini inakupa faraja kuliko familia yako mwenyewe. Nimewachagizani kabisa. Kujifanya mzungu wa reli ujui kina chotoka. Mimi nita kufuruga mbele ya kile karago sichaku wapa. Jaribu uwe na kama utaishilia kama ufendu limo zako. Kuna kijijini. Jaribu. Jaribu uwe na. Jaribu. For heaven's sake, please. Hei, kuna wewe hapa. Hizo inafu zako. Mbele ka uko kwenu heaven. Sinletee mimi hapa. Hapa ni kwetu kama unabari. Bilo, umefanyika nini tena? It's nothing really. Hapana, haiwezi kani. Hapana nini mama? Mbu na shangazi. Bado na safakari hama nino wako kani. Sidhani kama ndio chanzo cha mimi kuzidiwa. Hiyo hapana, sidhani. Kokani ana hila zake. Japo tusisahau yeye ndo daktari tuliyomwamini kabla masaibu kumpata. Sikizeni niwaambia. Sada alipokuja kuniona akanambia habari ambazo mimi singependa kuzisikia. Ndio mimi nikawa hivyo, nikalipuka. Ah, mama. Habari gani hizo ambazo Aunt Sada amekwambia na hukuzipenda mpaka ukalipuka? Alitaka ni 
Alitaka ni muone biua. Biua? Biua huyu mmoja anayemjua mama KJJ. Ndio huyo huyo. Shangazi, habari za wewe kujeruhiwa na Fatma zilienea kijiji kizima. Biua kuja kukuona na kupoteza fahamu ni wapi na wapi shangazi? Yaani hamunielewi nikiwaambia kuwa mimi si wapendi familia ya Meja. Yaani sipendi yoyote anaishi kwenye hiyo nyumba. na humu ndani watu wazima miji watu wazima ina pressure kutibwa penzi la watoto <laughs> mapenzi hayo kwio waona mapenzi we pale pana mapenzi mimi naona watu wawili waliolazimishwa kuoana ili miji tu yenye tamaa yao itimize malengo yao asiye waonaje hapo <laughs> ama kweli mapenzi yana wenyewe sisi wengine tuache shobo lao sivyo tutazipo wazima wazima eh Bebo kwa sawa. Nake leo umekuja nyumbani mapema na si kawaida yako. What's up? niko tu hapa nimetulia. Mimi nakuona uko katika fikra nyingi sana. Ni kwema huko kwa Bisalam? Sijui, ah uh, natamani kwenda lakini sijapata muda kwenda. Kazi ni nyingi sasa hivi. Kwa hivyo tatizo ni muda sio? Ama kuna jingine? Unajua mzee kuna watu wengine sijui wanajichukuliaje kabisa. Yaani ningepata fursa ile mwanamke nataka nimuoneshe vibaya. Watu gani hao tena na mwanamke yupo? Si Fatima. Ha? mwanangu ilisema kwamba muungwana akivuliwa nguo huchutama mwanangu kama ni wewe Fatima chana naye kabisa jepushe naye huyo yeye ndo ajepushe na mimi eh? sawa mimi sio sultana mimi hajui kicha changu mimi kicha mzee asiye nikaribia karipia hapa kama mtoto mdogo mimi bwana alafu dida amaumia lakini amaumia wenyewe mimi si usiki yeye ndo ametaka kunifuata kule sijui twende baharini akapande maboti atalita sijui nini hivi mwanangu Utaacha lini wewe kujiingiza kwenye tatizo kama hili? Sikiza nikwambie. Ujana ni moshi, ukienda haurudi. Lakini kama unataka kuuchezea ujana, haya. Hai uchezee. Haya uchezee. Fatima. Uh-huh. Naomba faraga nawe tafadhali. Yes. Uh-huh. Uh, naomba kuwa na maneno machache. Fatima mke wangu asikii vizuri. Uwa ameanza ule uchizi wake tena ama tatizo ni nini? Tatizo ni wewe. Uwepo wako wewe hapa unamfanya asiwe na amani. Meja jamani, kwani uwa ameanza leo? Wewe si umuelewa tena? Ndio, kuelewa na muelewa, lakini mimi ningependa wewe na Dida murudi kwenu. Mimi sasa. Meja. Unjua kwa kwa muda tuseme kwa muda mchache tu akiwa vizuri 
mtakuwa na uhuru kwa rudi Sultana naamini na kuelewa kuna kila haki ya kuwa na hasira na pia kunifukuza pale awali Na sultana pia bado ni mdogo. Natumai hata wewe utamwelewa. Hmm. Nata nini pia mna kila haki ya ku kuichukia familia yangu akiwemo mke wangu. Na siwezi kuzuia kwa hilo. Lakini kweli bado naonekana kuwa mnahitaji msaada. Hmm. Mimi si kwa pa ili mnipende. Ila tu kwa rai mkubali msaada wangu kidogo tu ambao unaweza kwa hapo Tuko sawa shuka tuko sawa Chairman <coughs> na kwema e, kwema kabisa Eh huyu kokana ameleta ripoti yote kuhusu mgonjwa wetu Ah kuhusu huyu kokani Kitendo alichofanya ndio moja wapo mambo haswa ambayo yameleta hapo Mbona hivi lakini meja kila kitu kikiwa kulingana na mipango e, mipango hiyo hiyo uvunjwa halafu ikarudi kapangwa upya Kila ulipo wewe ndio lazima kila kitu kiharibike <laughs> Ukisikia huba hilo ndio huba yani mahaba tintinti meja na ua <laughs> Kama kuna siku kakangu umenifurahisha ndani ya hii nyumba ni leo Meja kama kuna mtu ambaye anastahili kuondolewa hapa ni yule ambaye anajifanya kwa dadako yule Yeye ndio chanzo wa kila kitu kuharibika Kwanza kunitusisikia posa ya mwanangu kisha kunimwagia kahawa kwenye nguo yangu mimi kisha saa hizi mimi atakadida ahudumiwe ameumia yeye yuachilia mdomo ma seriously i'm fine stop exaggerating dina nyamaza no mwangali mwangalie vile yani mama dafu mtoto koroma damu moja lakini tabia tu ndio tofauti mwangalie vile basi choka hapa nikimwambia kukarikiwa tafadhali namba 20 huondoki utabaki hapa hapa Tatizo ni mimi kuwa hapa. Kwa hivyo mimi nitatoka ila Adida atabaki hapa hapa. Maana yeye ni mmoja wa hii familia. Hilo si ni jambo mimi mwenyewe naweza kujiamulia mama. Adida nimekwambia hutoki hapa. kama babako amekutuma nibadilishe mawazo kuhusu Fatima sahau mwanangu Uko kinambia uko ukinisii kila siku kwamba kokani ni kama ndugu yangu
lakini sidhani kama kuna ndugu anaweza kumfanyia hicho nifanyie hapo okay? Mwana kumetokea nini tena? Kwa Irene ila lida tabaki. lako nimelifanyia haki. Nimefurahi? Nasukuli na nini? Hata mipe liko kwa nataka nikuulize wewe ilo swali. Ha, mimi lipo ingia ni wakuta nyuma zungumza zio. Jeje menge hapa akilia. Akanza kuzungumza kima fungu. Hata mipe siku mwelewa. Ananipa wakati mugu sana mimikawa babake. Jeje, njote nime ulangu uwa. Ajana nae, mpe mda atafunguka. Akifunguka tatueleza yote. Nikwambia jeje hampendi Dida. Basi sasa hivi umeniambia kwa hamu kuzungumza. Upinde ukivutwa sana huvunjika meja. Maana yake inakuwaje Fatima anaondoka na mwacha hapa Dida? Sasa wewe wasiwasi wako ni Fatima ni Dida. Hata huyo Dida akiendelea kuka hapa kuna makosa gani? Anakunyima pumzi? Sasa huku kutofunguka au kutokuwa mwazi jeje sio tatizo nina suluhu yake eti nina suluhu Sultana, Sultana, Sultana. 